بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسه سماح حمد الفتاح والنهارده هنشرح ليسون 7 operations on decimal numbers اوكي وبرده هقول على هنت تاني هنزل شرح لماده الساينس آه اسمعوه هيعجبكم قوي ان شاء الله اوكي طيب يعني ايه operations on decimal numbers يعني عمليتين ال addition و subtraction اوكي يعني الجمع والطرح آه طبعا هما very easy سهلين جدا اهم step عندي اهم خطوة عندي ان انا اكتبهم كويس تحت بعض اكتب ال two numbers اللي عندي او يعني two or more numbers اللي عندي اكتبهم كويس تحت بعض يعني الاول هحط الديسيمال بوينت هحط الديسيمال بوينت تحت بعض كويس وهبدا اكتب النمبرز التانيين كويس عشان يطلع الريزلت عندي صح اوكي آه. يبقى اول حاجه بوت ذا ديسيمال بوينتس اندر ايتش اذر اول حاجه هكتبها في الارقام الديسيمال بوينتس وبعدين هبدا ارص الهول نمبرز اون ذا ليفت سايد فروم ذا ديسيمال بوينت والديسيمال نمبرز اون ذا رايت سايد فروم ذا ديسيمال بوينتس اوكي وبعدين هعمل ادينج اور سبتراكتنج اوكي وهبدا ستارتنج فروم ذا رايت تو ذا ليفت دي اهم حاجه هبدا الادينج او او السبتراكتنج ستارتنج فروم ذا رايت تو ذا ليفت اوكي كاي حاجه عندي يعني انا دايما لما كنت بعمل اوبريشنز اون لارج نمبرز في الترم الاول كنت بقول ايه كنت بقول في الجمع او في الادينج ببدا من من الرايت تو ذا ليفت وفي السبتراكتنج ببدا فروم ذا رايت تو ذا ليفت وفي المالتيبليكيشن في الضرب برضو ببدا فروم ذا رايت تو ذا ليفت اكسبت مع الديفيجن الاسم ببدا فروم ذا ليفت تو ذا رايت هي الحاجه الوحيده اللي ببداها من الليفت انا عندي هنا هاخد الاوبريشنز اون ديسيمال نمبرز هاخد الادينج والسبتراكتنج اونلي يعني هاخد الجمع والطرح بس فدايما هبدا فروم ذا رايت تو ذا ليفت دي نوتس مهمه جدا طيب هنشوف الاكزامبل اد ذا فولوينج طيب لتر اي بيقول لي اد 3.13 بلس 5.49 اول حاجه اعمل درافتس لما يجي لي اكسرسايز كده اعمل ايه في ورقه الامتحان اعمل درافتس يعني ارسم بالمسطره لاين كده على يمين الصفحه وخلي المكان ده واسع عشان اعمل فيه درافتس واضحه جدا وبعدين اكتب الريزلت جنب المساله طيب تاني حاجه ابدا ما امسحش الدرافتس دايما اسيب الدرافتس اوكي لاني ممكن وانا بنقل الريزلت جنب البروبلم انقل انقل غلط فاوكي فتبقى الدرافتس موجوده ممكن المستر او الميس اللي بيصححه يديني درجه الدرافتس عشان هي صح اوكي فلازم اعمل درافتس وما امسحش ابدا الدرافتس اوكي طيب يعني نمبر ايه هبدا احط الديسيمال بوينتس تحت بعض تحت بعض اجي اشوف الهول نمبر في الرقم الاول هو ايه 3 احطه اون ذا ليفت سايد فروم ذا ديسيمال هحط ال 3 طيب الهول نمبر في الرقم الثاني هو ال 5 احطه تحت ال 3 اوكي طيب اجي اشوف الديسيمال بارت بقى 1 3 يعني هكتب 3.13 وتحتيها 5.49 طيب وهحط الخط وهبدا اعمل ادينج فروم ذا ليفت فروم فروم ذا رايت تو ذا ليفت يعني هبدا اجمع من على اليمين 
اوكي يعني 3 بلس 9 ايكوال 12 هحط ال 2 وبعدين كاري اب 1 وبعدين ابدا اجمع 1 بلس 1 بلس 4 ايكوال 6 هنزل الديسيمال بوينت واقول 3 بلس 5 ايكوال 8 اوكي طيب نشوف ليتر بي ليتر بي بيقول لي اد 127.3 بلس 16.45 اوكي هعمل ايه هحط اتنين ديسيمال بوينت تحت بعض اتنين ديسيمال بوينت تحت بعض هبدا بقى الرقم الاولاني اكتبه 721 هكتب كده من على اليمين 721 هعمل مسافات بينهم وبعدين هكتب ال3 بعد الديسيمال بوينت طيب هروح للرقم الثاني هكتب 16 هحط ال 6 under 7 عشان هي في اليونت ديجيت وهحط ال 1 under 2 اوكي وبعدين هحط 4 5 هحط ال 4 under 3 وهحط ال 5 طيب في فوق ال 5 حاجة؟ لا هحط ال 0 هحط خط وابدا اجمع from the right 0 plus 5 5 3 plus 4 7 نزل الديسيمال بوينت 7 بلس 6 ايكوال 13 هحط ال 3 كاري اب 1 1 بلس 2 3 بلس 1 4 وال 1 ينزل اوكي فيري ايزي مش كده طيب هنشوف ليتر سي بيقول لي اد 40 14.72 بلس 7.5 بلس 0.231 اوكي هبدا ارصه ازاي احط 3 ديسيمال بوينت تحت بعض اوكي هاخد اول رقم هحط ال 14 4 وال 1 وبعدين احط الجزء الديسيمال بارت هحط ال 7 وال 2 اوكي طيب الرقم اللي بعده هحط ال 7 اندر ال 4 واحط ال 5 اندر ال 7 اوكي طيب الرقم اللي بعده مفهوش الهول نمبر فيه زيرو هحط الزيرو تحت ال7 ما احطش الزيرو تحت ال1 واسيب تحت ال7 لا احطه تحت ال7 ابدا ارتب بنظام وبعدين احط ال3 ال2 3 1 بعد الديسيمال بوينت 2 تحت ال5 وبعدين ال3 تحت ال2 وبعدين ال1 الاماكن الفاضيه احط فيها زيروز عشان تسهل عمليه الجمع يعني ال1 فوقيه فاضي هحط 2 زيروز ال2 تحتيه فاضي احط زيرو وبعدين احط اللاين بتاعي واجمع فروم ذا رايت 0 بلس 0 بلس 1 ايكوال 1 2 بلس 0 بلس 3 ايكوال 5 7 بلس 5 بلس 2 ايكوال 14 احط ال4 كاري اب 1 اوكي وبعدين اجمع 1 بلس 4 بلس 7 بلس 0 ايكوال 12 احط ال2 كاري اب 1 1 بلس 1 ايكوال 2 اوكي عندي اكزامبل 3 بيج 57 في المعاصر بيقول لي سبتراكت ذا فولوينج اوكي طيب هنشوف ليتر اي 5.43 ماينص 2.21 اوكي طيب هشوف السوليوشن اهم حاجه قلنا اكتبهم بانتظام يعني وبعدين احط ال2 ديسيمال بوينت تحت بعض بالظبط وابدا ارص الارقام بتاعتي يعني 5 احطها on the left side في خانة اليونتس وبعدين احط on the right side from the decimal point احط ال 4 واحط ال 3 وبعدين اشوف الرقم الثاني احط ال 2 اللي هي الهول دي تحت ال 5 وبعدين ارص ال 2 1 لازم يكونوا تحت بعض تماما وبعدين احط اللاين بتاعي وابدا اعمل سبتراكت اعمل سبتراكت A from the right وذا لفت من اليمين للشمال من اليمين للشمال اوكي يعني 3 ماينس 1 ايكوال 2 4 ماينس 2 ايكوال 2 5 ماينس 2 ايكوال 3 طبعا هنزل الديسيمال بوينت اوكي ليتر بي 8.6 ماينس 6.51 اوكي طيب هبدا لازم اكتبهم كويس احط ال 2 ديسيمال بوينت تحت بعض اكزاكتلي exactly. وبعدين هبدأ أحط الهول نمبر 8 هحطه 
وبعدين احط under on the right side from the decimal point احط ال 6 وبعدين ابدا ارص الرقم الثاني احط ال 6 تحت ال 8 بالظبط بعدين احط ال 5 1 احط ال 5 under ال 6 وبعدين احط ال 1 طيب حق يعني ابدا اطرح الاقي ال 1 المكان اللي فوقها فاضي هحط زيرو لازم الاماكن الفاضيه احط فيها زيروهات وبعدين احط اللاين بتاعي وابدا اطرح فروم ذا رايت هبدا من اليمين طبعا 0 ماينس 1 اي كانت ما اقدرش اعمل سبتراكت اروح اعمل بور 1 من ال 6 تبقى 5 واحط ال 1 جنب ال 0 تبقى 10 طيب خلاص 10 ماينس 1 ايكوال 9 5 ماينس 5 ايكوال 0 هنزل الديسيمال بوينت 8 ماينس 6 ايكوال 2 اوكي طيب هشوف ليتر سي 20 ماينس 11.624 هبدا اكتبهم كويس احط ال 2 ديسيمال بوينت تحت بعض وبعدين هكتب ال 20 وبعدين تحت هكتب ال 11 ال 1 اندر 0 وال 1 اندر 2 بالظبط وبعدين اكتب ال 624 طيب عشان اعمل سبتراكت ال 624 فوقيهم اماكن فاضيه احط 0 0 0 ابدا احط اللاين بتاعي واطرح طبعا 0 ماينس 4 اي كانت 0 ماينس 2 اي كانت طيب اروح اعمل بورو هلاقي 0 0 0 هوصل لغايه ال 2 في ال 20 بورو 1 هاخد منها 1 يبقى مكانها هيبقى ايه 1 احطه جنب ال 0 اللي جنبها هتبقى 10 هاخد منها 1 هتبقى 9 اروح احط ال 1 جنب ال 0 هتبقى 10 اخد منها 1 تبقى 9 احط ال 1 جنب ال 0 تبقى 10 اخد منها 1 تبقى 9 احط ال 1 جنب ال 0 الاخير هتبقى 10 اوكي يبقى 10 ماينس 4 ايكوال 6 9 ماينس 2 ايكوال 7 9 ماينس 6 ايكوال 3 انزل الديسيمال بوينت 9 ماينس 1 ايكوال 8 1 ماينس 1 ايكوال 0 وده طبعا على الشمال يعني ما احطهوش ملهوش قيمه اوكي تالت حاجه بالنسبه للديفيجن القسمه مش هيجيب لي الا اني انا اقسم هول نمبر باي 10 اور 100 اور 1000 مش هيجيب لي اكتر من كده بالنسبه للديسيمال اوكي آه طيب لما يقول لي اي رقم ديفايد باي 10 ده معناه ان هو فراكشن اوكي يعني 63 divided by 10 ده معناه ان هو equal 63 over 10 طبعا هكتبه زي ما انا عارفة طبعا هنزل 63 وعد 1 digit from the right عشان عندي في الدينومينيتور 1 0 وحط الديسيمال بوينت بتاعتي اوكي هيقولي مثلا 572 divided by 8 uh, divided by 100 ده letter B ده معناه ان هو عندي 500 72 ديفايد باي 100 اوكي قلنا هننزله زي ما هو 572 وهعد 2 ديجيت فروم ذا رايت واحط الديسيمال بوينت طيب ليتر سي عندي 2485 ديفايد باي 1000 ده معناه ان انا هحط الرقم كله على 1000 وبعدين هكتبه هكتب 2485 وهعد 3 ديجيت فروم ذا رايت واحط الديسيمال بوينت اوكي يعني هو قايل لي في التيبل 1 when we divide a whole number by 10 we put a decimal point after one digit from the right وده احنا عارفينه يعني 27 divided by 10 equal 2.7 اوكي 128 divided by 10 هحط ال 128 وهعد 1 ديجيت فروم ذا رايت واحط الديسيمال بوينت يبقى 12.8 اوكي 2 قال لي وين وي ديفايد ا هول نمبر باي 100 وي بوت ا ديسيمال بوينت افتر 2 ديجيت فروم ذا رايت يعني لو عندي 728 ديفايد باي 100 ايكوال هنزل 728 وهعد 2 ديجيت فروم ذا رايت واحط البوينت بتاعتي اوكي قال لي when we divide a whole number by thousand we put a decimal point after three digits from the right 
يعني عندي 7496 divided by 1000 equal حنزل ال 7496 وحعد 3 digit from the right وحط ال point لاني احنا قلنا any number divided by 1000 كأنه بيساوي fraction النيوميريتور بتاعه النمبر ده والدينومينيتور بتاعه الثاوزن فهكتبه زي ما احنا قلنا قبل كده اوكي okay.